ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నందనవనం ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం వెజ్ కీమో బాల్స్ రెసిపీ చేసి చూపించబోతున్నాను యూజువల్గా మనకి కీమో బాల్స్ అనగానే మనకి మటన్ కానీ చికెన్ కానీ గుర్తొస్తుంది కదా ఇది అలా కాకుండా సోయ చంక్స్తో అది మిల్ మేకర్ అని కూడా అంటారు కదా దాంతో మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో దాని ప్రాసెస్ ఏంటో మనం చూసేద్దాం హోప్ యూ డెఫినెట్లీ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ నందనవనం థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను చేసినటువంటి వెజ్ కిమో పల్స్ చాలా ఎమ్మీగా టేస్టీగా ఉంటుంది అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మేము రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోయా తీసుకొని హాట్ వాటర్లో సోప్ చేసుకుంటున్నాను మనకి ఇలా సోప్ చేసుకోవడం ద్వారా అవి బాగా సాఫ్ట్గా తయారీ సైజ్ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా చూస్తున్నాను కదా ఖచ్చితంగా హాట్ వాటర్లోనే సోప్ చేసుకోండి ఇలా సోప్ చేసుకున్న తర్వాత మనము దీనికి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కేవలం వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మిక్స్ ఈ మిక్చర్ని మనం ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలండి వెంటనే చేసుకోకూడదు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో టీ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పప్పు పుట్నాల పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఒక స్మాల్ సైజ్ కప్ తి కుప్పెర యాడ్ చేస్తున్నాను జింజర్ గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీస్ జీలకర్ర సోంపు గసగసాలు పసుపు కారం ధనియాల పొడి అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం దీన్ని కోర్స్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా చేసుకోకూడదండి చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా చేసుకోవాలి మనము చేయితో తీసి చూస్తే ఒక ముద్ద ఫామ్ అవ్వాలన్నమాట అలా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక సోప్ చేసుకున్నటువంటి సోయని అది వాటర్ బాగా స్క్వీజ్ చేసుకొని పక్కకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి చూస్ చే మీకు అర్థమవుతుంది సైజ్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది అండ్ చాలా సాఫ్ట్గా కూడా అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సోయా ఇలా తీసుకొని పక్కన ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి స్క్వీజ్ చేసేటప్పుడు మరీ హార్ష్గా చేయకండి కొంచెం మెత్తగా చేసి బట్ అంత వాటర్ మ్యాక్సిమం తీసేసేలాగా చేసుకోండి తర్వాత ఇలా తీసుకున్నటువంటి సోయాని మనము ఇందాక కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకున్నటువంటి మిక్చర్లో వన్ బై వన్ ఇలాగ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్కి సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి మనం ఫస్ట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలండి సాల్ట్ ఇందాక బ్లెండ్ చేసుకున్న విధంగానే దీన్ని ఈ మిక్చర్ని కూడా మనము కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మరి మెత్తగా చేసుకోకూడదు దీనికి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఇలా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది జస్ట్ ఆప్షనల్ అండి కొంచెం స్మెల్ బాగుండడం కోసం మీకు మీరు కావాలంటే ఇది అవాయిడ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇది బ్లెండింగ్ కోసం మనము టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ శనగపిండి యాడ్ చేస్తున్నాను నేను తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా బాగా మనకి సోయాకి అంత బాగా కప్పట్టేలాగా బాగా చేయితో మిక్స్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నాను కదా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం ఏమీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అది బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడైతే నేను ఏమీ ఆ వాటర్ యాడ్ చేయలేదండి తర్వాత ఇలా బాల్స్ లాగా మనము చేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ బాల్స్ లాగా రావట్లేదు అంటే లైట్గా వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి బట్ మ్యాక్సిమం ఏమీ అవసరం ఉండదు వాటర్ ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని బాల్స్ని వన్ బై వన్ ఇలా డ్రాప్ చేసుకోవాలండి ఇది ఖచ్చితంగా మనం లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీడియం కానీ హై కానీ పెడితే మనకి బాల్స్ బయట అంత ఏమంటారు దాన్ని క్రిస్పీగా అయిపోతాయి కానీ లోపల మాత్రం అసలు వేగిండో పచ్చిగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా చూస్తున్నాను కదా నేను వెంటనే గరిట పెట్టలేదనమాట కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత గరిట పెట్టాలి వెంటనే గరిట పెట్టడం వల్ల ఖచ్చితంగా బాల్స్ ఇరిగిపోయే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే అండి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అండ్ టమాటో కెచప్తో అండ్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ నందనవన